Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlayacaksınız daha önceki videolarım arasında Formula X lastik patlak önleyici sıvıyı incelemiştim. Bu hafta yine Amerika'nın meşhur patlak önleyici sıvı markalarından bir tanesi olan Slime'ı inceliyorum. <gülüyor> Tekrar merhaba arkadaşlar. Slime hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Slime 250 mililitrelik şişeler halinde satılıyor ve bir şişe iki lastiğe yani bir şişe ile iki bisiklet lastiğine bir bisiklet için yeterli oluyor. Slime'ın kendi sitesinde zaten bir bisiklet lastiği için 118 mililitre kullanımından bahsediliyor. Ki 250 mililitre dediğimizde hatta bir kısmı da artıyor bir 10 mililitre de artıyor diyebiliriz. Peki Slime'ın ön plana çıkan bir özelliği var mı? Evet Slime'ın Ön plana çıkan en büyük özelliği çevre dostu oluşu. Çevre dostu olduğu için Slime şirket olarak şunu iddia ediyor. Ürünlerimizin hiçbirinde hiçbir şekilde çevreye zararlı içinde ağır metaller bulunmamaktadır diyor. Kullanım ömründen bahsetmem gerekirse Slime 2 sene boyunca görevini sürdürdüğünü iddia ediyor. Tabii ben bunu denemediğim için şu anda 2 sene devam edip etmediğini bir şey diyemem. Ama bisiklet forumundaki arkadaşlarımdan Deniz Tezcan daha önce kullandığını ve çok memnun kaldığını bana bir konuşmamızda söylemişti. Bunların haricinde bahsetmem gereken ne var? Slime'ın fiyatı 250 mililitrelik şişeler aşağı yukarı 28 mill özür dilerim 28 TL gibi fiyatlarla satılıyor ki bu da fiyat performans açısından slime'ı bir tık öne geçiriyor. Nereden aldım? Nereden aldığıma gelince aşağıya hemen linkini atıyorum. Ben bunu Delta bisikletten aldım arkadaşlar. Kullanım özelliklerinin haricinde uygulaması çok basit. Şimdi isterseniz gelin birlikte uygulamasına geçelim. Gördüğünüz gibi kolayca şişenin içine, özür dilerim şişenin içine diyorum. Lastiğin içine slime sıvısının yarısını boca ediyorum. Bu arada söylemem gereken bir şey daha. Slime eğer dışarıya taşarsa arkadaşlar hiçbir şekilde problemi yok. Suyla kolayca basit bir şekilde temizlenebiliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar slime'ı iç lastiğime çok kolay bir şekilde doldurdum. Doldurduktan sonra elimle zaten şu an sesten duyuyor olmanız lazım. Şu şekilde yayılması için birazcık iç lastiğim içinde öteliyorum. Bu arada en önemli bilgilerden bir tanesi slime lastik durur haldeyken çalışmıyor arkadaşlar. Slime'ın görevini yapabilmesi için hareket halinde olmanız lazım. Şimdi en zevkli kısma geliyoruz. Şimdi testine geçeceğiz. Hadi bakalım şimdi birlikte gelin slime ne kadar işe yarıyormuş hep beraber görelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tekerimin üstüne 3 adet çivi çaktım. Bu çivileri çıkardığımda tekerimi çevirdiğimde yani tekerim hareket ederken slime'ın görevini tamamlayıp deliği doldurarak lastiğin basınç kaybetmesini önlemesi gerekiyor. Şimdi bunu birlikte deniyoruz. İlk çiviyi çıkartıp tekerimi çeviriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerim şu anda dönüyor. Slime şu anda sesi muhtemelen duydunuz. Slime şu anda tekerim dönerken slime sizin de duyduğunuz üzere deliği doldurarak şöyle bir yama oluşturdu. Üçüncü çivimi çıkardığımda bakalım ne olacak? Slime birkaç saniye içinde onu da teker dönerken doldurması gerekiyor. <gülüyor> İlginç bir şey oldu arkadaşlar. Slime şu anda tekerimin lastiği şişik olmasına rağmen çıkartmamla deliği kendiliğinden doldurdu. Sanırım orada slime birikmesi vardı. O yüzden hiç tekeri çevirmeme gerek kalmadı. Evet bu videomuzda hep birlikte slime patlak önleyici sıvıyı işledik. Ve slime patlak önleyici sıvının nasıl işe yaradığını hep beraber test ederek gördük. Yeni bir konuda birlikte oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Ayrıca videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Müzik